വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസ് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം കോം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ എക്സാംസ് ഓഗസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻത്തിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ആദ്യത്തെ എക്സാം വരുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അഞ്ച് സബ്ജക്ട്സിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അഞ്ച് സബ്ജക്ടിന്റെയും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഓരോ പാർട്ടിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പായും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എം കോം ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ആ വീഡിയോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ആദ്യത്തെ സബ്ജക്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് ഇതിൽ ഉറപ്പായും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എസ് ഐ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പാർട്ട് സിയിൽ എസ് സി ആയിട്ട് വരാം അതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി സോ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തായാലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകണേക്കാൾ മുമ്പ് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ എം കോമിന് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജ്മെന്റ് സയൻസ് ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സിന്റെയും ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡഡും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്ത് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതാണ് കുട്ടികൾക്ക് മാർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നല്ല റിസൾട്ട്സ് ആയിരുന്നു വന്നേ സോ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം സോ അഞ്ച് മുഡ്യൂളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഏത് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നാണ് എസ് എ വരാം എന്നുള്ളത് എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മൈനൂട്ടായിട്ട് പോവാം സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യ എസ് എ വരാം സോ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് സോ consolidated consolidated balance sheet balance sheet preparation sa abo uh, h limited or holding company de detail therum adu pole ne subsidiary company de detail therum nammude the consolidated balance sheet prepare cheyan parayam with adjustments adu കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വരാറ് അപ്പോൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് കയറി വരേണ്ട ബേസിക് നാല് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്പർ വൺ ആ പ്രപ്പോഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ദെൻ പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വില് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് കാൽക്കുലേഷൻ ദെൻ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി പരിഗണിച്ച് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് ഐ ചോദ്യമാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും എസ് ഐ ആയിട്ട് വരാറ് സോ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള എസ് ഐ ചോദ്യം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എസ് ഐയിലോട്ട് പോകണേക്കാളും പോയി എനിക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം നാല് എസ് ഐയിൽ എന്തായാലും ഒരു എസ് ഐ ചോദ്യം എന്ന് പറയണത് അത്യാവശ്യം ടഫ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും കുറച്ചൊരു ഗൂഗിൾ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എസ് ഐ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ നോക്കണ സമയത്ത് നാല് എസ് ഐയിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു
amalgamation അതെ നമുക്ക് അമാൽഗമേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ അമാൽഗമേഷൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്പർ വൺ പത്തീസ് കൺസിഡേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം എൻട്രീസ് അത് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഈ കമ്പനി ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കമ്പനീസിൻ്റെയും എൻട്രീസ് പഠിക്കണം ചിലപ്പോൾ പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കാനും പറയും ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയുടെ ബുക്കിലത്തെ അക്കൗണ്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ഈ കമ്പനിയുടെ ബുക്കിലത്തെ എൻട്രീസും ദൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരാം അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ സോ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അമാൽഗമേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എസ് ഐ ചോദ്യം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വരുന്നതാണ് സോ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്കതും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരാം ആദ്യം തന്നെ പെർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ പെർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്പർ ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫർ ഈ കമ്പനി രണ്ട് കമ്പനിയുടെയും ബുക്കിലത്തെ എൻട്രീസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫുൾ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അമാൽഗമേഷൻ ഒക്കെ അതിൻ്റെ തിയറിയും പഠിക്കണം പാർട്ട് എയിലും പാർട്ട് ബിയിലും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്താണ് അമാൽഗമേഷൻ എന്താണ് അമാൽഗമേഷനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറീസ് ഉണ്ട് ഏ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് കൺസേഷൻ തിയറി അതൊക്കെ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും വരാറുണ്ട് എസ് ആയിട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ കേട്ടോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു എസ് ഐ ചോദ്യം മൂവിംഗ് ടു നമ്പർ ത്രീ പിന്നെ നമുക്ക് എസ് ഐ ആയിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വരുന്നത് ലിക്വിഡേഷൻ ആണ് ലിക്വിഡേഷൻ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമുക്കുള്ളതാണ് ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് കമ്പനീസ് സോ ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് എസ് ഐ ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ബട്ട് എക്സാമിന് കണ്ടുവരാറ് ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വരാറ് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരും അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കണ്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ളതാണ് ജെയിൻ എന്നരങ്ങിന്റെ ബുക്കിലത്തെ അതേ ചോദ്യം തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് കമ്പനീസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് പഠിച്ചോളോ ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റിനും പലപ്പോഴും നമുക്ക് ജീനനരങ്ങിന്റെ ബുക്കിലത്തെ അതേ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൊഡ്യൂള് ആ രണ്ട് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ മിക്കതും വരാറുണ്ട് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ അമാൽഗമേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എസ് ഐ പ്രോബ്ലം അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൊഡ്യൂള് പഠിച്ചാൽ തന്നെ രണ്ട് എസ് ഐ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇനി വരുന്നത് നമുക്ക് തിയറി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏ പ്രോബ്ലം വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് കൂടിയും പറയാനുണ്ട് ലീസിങ് ആണ് ലീസിങ് ലീസിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസും ഉണ്ട് ഫിനാൻസ് ലീസും ഉണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസും ഉണ്ട് ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറി വരാറുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഇതിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലം വരാറുണ്ട് പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുള്ളത് ഫിനാൻസ് ലീസിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇംപ്ലിസിറ്റിനെ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ലീസിങ്ങിലെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ലീസില് ഫിനാൻസ് ലീസുണ്ട് ഫിനാൻസ് ലീസുണ്ട് ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസുണ്ട് ഇത് തിയറി ആയിട്ട് പാർട്ട് എയിലും പാർട്ട് ബിയിലും വരുന്നതാണ് ദെൻ ഇതിലെ ഫിനാൻസ് ലീസിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള
ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി തിയറി ചോദ്യമാണ് ആ പിന്നെ വരാറ് നാല് എസ് എയില് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ഒരു തിയറിയാണ് വരാറ് ആ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് മുഡ്യൂൾ ലാസ്റ്റ് മുഡ്യൂൾ മോഡേൺ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ്സ് മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ലാസ്റ്റ് മുഡ്യൂൾ തിയറി സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലത്തെ തിയറിയാണ് ഒരു എസ് എ ആയിട്ട് വരാറ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അപ്പോ ഒന്നുകിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് നാല് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറൻസിക് ഫോറൻസിക് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ദൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെന്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് എൻവയോൺമെന്റൽ എൻവയോൺമെന്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് എൻവയോൺമെന്റൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഗ്രീൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഗ്രീൻ പിന്നെ നമ്പർ ഫോർ ചെറിയൊരു ഏരിയ പ്രോആക്റ്റീവ് പ്രോആക്റ്റീവ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇങ്ങനെ നാലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്നെണ്ണാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യമാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ നാലെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ പാരഗ്രാഫിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു രീതി അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വരാറ് ഫോറൻസിക് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ട്രഡീഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് അതൊരു എസ് സി ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മറ്റു കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റടിക്ക് മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും തിയറി ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മുഡ്യൂൾ ആണത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ പിടിവെള്ളിയാണ് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് എസ് അല്ല വേണ്ടേ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ മുഡ്യൂൾ പഠിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം തിയറി ഷുവർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിലത്തെ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ ടു വെയ്റ്റേജും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ത്രീ വെയ്റ്റേജ് ചോദ്യമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുഡ്യൂൾ ആണ് കേട്ടോ അഞ്ചാമത്തെ മുഡ്യൂൾ എസ് എക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എസ് എക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാണ് അതാണ് തിയറി ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കാം ചോദിക്കുക പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഇത് മിക്കതും പാർട്ട് എയിലും ബിയിലാണ് ചോദിക്കാറ് ബട്ട് ഇതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് ബട്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എക്സാമിന് കിട്ടു കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് എസ് എ കിട്ടാനുള്ള വകുപ്പ് എന്താ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ തിയറി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മൊത്തം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എ എന്തായാലും ഒരു തിയറി ലഭിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഇതിലെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ മുഴുവനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് എസ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരു എസ് എയും വേണമെങ്കിൽ ഒരു തിയറി തിയറി ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം തിയറിയിലോട്ട് പോയാൽ മതി പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് ഫുൾ മുഴുവനായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയാൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്
പാർട്ട് സി ആണ് പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചത് കേട്ടോ ഏ പാർട്ട് സി കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് സോ ഇതുപോലെ പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി ഈ പാ ഈ ഓരോ ഏരിയാസിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും ഇതുപോലെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ വീഡിയോസിലൂടെ നൽകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു കഴിയാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാം റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു ദിസ് ഇസ് കിരൺ സിയസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്